ipo siku tutafika ile sehemu ambayo sisi wote tunaitarajia. Okay, uh, upande dogo janja tumemaliza turudi kwa TikTok. Okay, okay, mwa miongoni mwa viongozi wa kundi ambalo lilifanya vizuri na bado hatuwezi kusema halifanyi vizuri la TikTok. Kipi kinachowafanya mnakuwa kimya sasa kwa hivyo? Uh, sasa hivi mziki mzuri ni ule mziki wa wa, wa wa kufanya solo artist mm. na maanisha uh, moja mmoja kwa sababu kundi kama kundi huwa inaleta mushke sana kwa sababu kila mtu anakuwa na tabia zake. Sasa hivi mziki umekuwa ni biashara kubwa sana. Wimbo mmoja uweze ukafanikisha watu watano kwa pamoja. Lazima kila mtu awe na, na nafasi yake. Ha? Lakini tumeona kwamba Titopi yuko na wasanii wazuri sana kina Zedi Anthony, wakina Tajiri wa Mahaba. Uh, yaani wasanii hata wangesimama mmoja mmoja bado wangeweza kufanya vizuri. Kinachowapoteza ni nini tofauti na kwa? Ah mimi sitakuamini kama wanapotea kwa sababu kama Kasim kashatoa ngoma yake juzi juzi. Uh, Zedanto kashatoa ngoma yake juzi. Kwa hiyo unaposema amepotea na maana labda hawafanyi mziki lakini sasa hivi wanafanya mziki mzao mzuri tu na anatoa ngoma zinafika kwa watu. Babtale akiwa ni miongoni mwa viongozi wa kundi leno pia yuko kwenye management ya Wasafi. Tulitegemea kwenye Wasafi Festival pia tuwaone kwa kiasi kikubwa Tito lakini uh, imekuwa kimya tatizo. Tulikuwa tuko na ratiba zingine ambazo zilikuwa zinabidi ziende. Yeah. E, kwa hiyo hakuna tatizo. Yaani ondoa kabisa shaka kuhusu Baptale na TikTok au TikTok na WCB. Yeah. Uh, mwisho kabisa kolabo yako na Dogo Janja ni moja kati ya kolabo ambazo watu wanazitegemea kwa hamu sana siku moja zijirudie tena. Yes. Unizungumziaje project yako? Tusubiri, tusubiri tu muda utaongea. Kiwa na na takiwa hicho kitu kufanyika basi kitafanyika. Okay, kwa sababu dogo janje uko hapa nataka ukiwepo hapa ongee kitu ambacho labda hajawahi kukiongea au amewahi kukiongea mara nyingi wana Global TV hajawahi kukijua uh, na wewe ukikisikia kwa namna ambavyo umesupport mziki wako. Dogo janje, madi huyu hapo na kipi cha kumwambia yuko kwenu uko Arusha. Ananifanya Yaani sijui sina neno mbala za kumuelezea Madi yani kwa katika ambao yani mm. once wa fanya gaf show waga lazima uanze na ile tan 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 ndo nyimbo yako huwa ya kwanza kwenye kufungua show huo unamaanisha nini mwambie leo because it's time for manzese music babe si ndio yeah na unapomtazama Madi yani huo unajifunza nini kwake lazima kwanza uwe na Koromeo na Kifua eh yeah. lazima uwe na Hekma na Subra ndio ndo anaweza kaivaa nafasi ya madi of course yeah. nakutana na watu wengi sana kwenye sanaa utofauti wa madi na wengine kwenye kuwezesha mziki wako na mafanikio yako ni upi unajua kuna mtu anawezesha kama manager afu kuna mtu anajitoa kwa asilimia mia yeah kwa hiyo yani kazi yangu ya sanaa yoyote yani from the scratch paka kuwa hapa ni madi ah uh, madi amekuja amefika nyumbani kwa mama neno gani la kwanza ambalo alimwambia madi mama alivyokutana naye ni marafiki sana. Yeah. Ni marafiki sana. Kwa nimwambiaje mama alivyo na tu mama DJ ni kwa mwaka huu. Kwa sababu walivokutana mimi nilikuwa nilikuwa ninashurikia michakato mingine. Yeah. yeah. Mimi na wakati huo amekaa anapiga story. Yeah. Yeah. Lakini kikubwa ambacho amekiongea kwa mwaka huu kizuri au chochote kwa madi ambacho unaamini kwamba kinaishi moyoni mwa madi kwa namna ambavyo amekuwa support kwako ni aliniuliza ali, 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 unaoalini. Eh. <laughs> Mkombe <Kambia misi>, <laughs> na 19 ni mwaka ambao wengi sana wamepania wame, wame na 18 pia ni mwaka ambao umefanya vitu vikubwa sana kwenye industry ya muziki wa Bongo Fever. 19 tutegemee nini? Ah uh, mimi na 19 mimi nadhani tu kwamba watu wangu wote waje tu kwamba sita waangusha. Kikubwa pumzi uhai, knowledge ya kufanya muziki mzuri ipo. Si ndio? Yeah. Bana mimi nikutakia kila heri. Hamna noma kwa Chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu mjanja kali za Itel Gado na Technofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom.
karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme, ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0652 au 0766 Itm elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda